these few weeks we've been talking about the importance of knowing the kingdom of God. In den letzten Wochen sprachen wir über die Wichtigkeit von der Erkenntnis vom Königreich Gottes. Jesus says, seek ye first the kingdom of God. Denn Jesus spricht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. And the kingdom of God is within each and every one of us. Und das Reich Gottes gibt es in jedem von uns. And uh, of course, having the kingdom within us. Und natürlich, da wir das Reich in uns tragen. Many of us doesn't live in the awareness of that kingdom. Doch viele von uns leben nicht in diesem Bewusstsein von diesem Reich. And so we actually point out the hindrance to the awareness of the kingdom that we have become. Und wir haben tatsächlich hervorgehoben die Hindernisse und zwar zu diesem Reich, in dem wir schon sind. And so we talked about the fact that Jesus said take no thoughts. Wir sprachen über die Tatsache, dass Jesus sprach, mache dir keine Gedanken bzw. keine Sorgen, which simply tells us that the kingdom is greater than the thoughts that we think. Und das zeigt uns, dass das Reich Gottes viel mehr, viel größer ist als die Gedanken, die wir uns machen. Though we living on earth, we will always be confronted or we will always have thoughts. Wir leben auf Erden und deshalb werden wir immer Gedanken hegen bzw. auch mit Gedanken konfrontiert sein. But the scripture tells us that we are not the thoughts that we have. Doch die Schriften zeigen uns, wir sind nicht die Gedanken, die wir hegen. And so it is very important to make that distinction. Und deshalb ist es wichtig, diesen und diese Unterscheidung wirklich zu machen. And uh, making this distinction und will help us to appreciate the kingdom that we are today. Mit dieser Unterscheidung ist uns geholfen, nämlich diesen, dieses Reich, worin wir reingekommen sind, also dieses Reich, die wir, also das wir sind, das wert zu schätzen. And since the kingdom can only be appreciated through our awareness, being aware of it. Und da die Wertschätzung, die Wertschätzung dieses Reiches geschieht nur durch unser Bewusstsein von diesem Reich. And so the nature of the kingdom is knowing. Also die Natur, sprich das Wesen von dem Reich hat mit erkennen erkenntnis zu tun and this is the reason why through the scriptures und das ist der grund warum durch die schriften hindurch an emphasis is made on knowing ja? the things of god and god himself wirklich der schwerpunkt liegt und zwar am erkennen und zwar nicht nur gott sondern auch gottes dinge so everything that has to do with god is not possessed alles, was mit Gott zu tun hat, wird nicht im Besitz genommen. And this is where the problems lies with many that confesses to uh, um, adhere to God. Und genau hierin liegt das Problem mit vielen, die sich, also die wirklich behaupten, nämlich Gott angeschlossen zu sein, bzw. Gott angehörig zu sein. So we know Him. Also wir erkennen ihn. Halleluja. Amen. And so last week we talked about the key to the kingdom. Letzte Woche sprachen wir über den Schlüssel zum Reich, which simply um, talks about the fact that we need to get in within us to actually be aware of that kingdom. Und bei diesem Schlüssel da geht's darum, dass wir uns bewusst machen, in dem also durch das Bewusstsein wir gehen in uns hinein, damit wir in das Reich leben. And so today I just want to speak on the fact that um, the kingdom is here. Und heute möchte ich über das Thema sprechen, das Reich ist hier. The king is here or the kingdom is here. Ja, der König ist hier bzw. sein Reich ist auch hier. Hallelujah. Amen. 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 And so please I want you to turn your Bible to the book of 2 Corinthians 13. Also bitte schlag mal mit mir auf deine Bibel zu 2. Korinther 13. 2 Corinthians 13. The verse number 8. 2. Korinther 13, Vers 8. Here the Apostle Paul makes a very, very commanding statement. Hier hat Apostel Paulus eine befehlende Aussage getroffen. He says, for we can do nothing against 
the truth, but for the truth. Denn wir vermögen nicht gegen die Wahrheit, sondern für die Wahrheit. We can do nothing. Wir können nichts gegen die Wahrheit. Against the truth. Gegen die Wahrheit. But for the truth. Sondern nur für die Wahrheit. Um, this statement tells us some few things. Diese Aussage zeigt uns ein paar Dinge. Number one, it tells us that the truth precedes everything. Als erstes zeigt uns diese Aussage, dass die Wahrheit vor allem ist. Amen. Amen. The truth is before everything. Die Wahrheit ist vor allem. And so when we talk about everything, und deshalb wenn wir von allem reden, we talking about the conditions. Wir reden über die Zustände. Any condition. Egal welcher Zustand. Any circumstances. Egal welchen Umstand. Any situation. Egal welche Situation. The truth precedes those. Also die Wahrheit steht vor all diesem. And of course when we look at the things which we call condition, und wenn wir nun diese Dinge anschauen, die wir Zustände nennen, it can be poverty, das kann mag ja Armut sein, it can be sickness, das mag ja Krankheit it sein, can be riches, das mag ja Reichtümer it sein, can be success, das mag ja Erfolg sein. So everything also jeder Gegenstand comes after the truth. sind und zwar nach der Wahrheit gekommen. Now this, this should tell us, und das sollte uns sagen, dass anything that comes against the truth das etwas, was gegen die Wahrheit sich richtet, cannot succeed. kann keinen Erfolg haben. Amen. Amen. Anything, egal was, that comes against the truth, was, geg was sich gegen die Wahrheit richtet, will fail. Das Ding versagt. It will not prevail. Das Ding wird nicht vorherrschen, wird so keinen Erfolg it, haben. It tells us that the truth is solid. Das zeigt uns, dass die Wahrheit solide ist in sich. It tells us that the truth is not of this world. Das zeigt uns, dass die Wahrheit nicht von dieser Welt ist. The truth is not relative to a thing. Die Wahrheit ist nicht gegenüber einer Sache oder einem Gegenstand relativ. That's why he said we can do nothing against the truth. Deswegen heißt es, wir können nichts gegen die Wahrheit. Now the we that Paul is talking about here. Also das wir, wovon Paulus hier redet. He's talking about people that has been made by a certain condition. Er spricht von Menschen, die durch gewissen Zustände, sage ich mal, gestaltet sind. Because each and every one of us, denn jeder von uns, everybody that walks into the face of this world, jeder der auf Erden eintritt, you've been conditioned one way or the other. Also du wurdest gestaltet oder geformt auf der eine oder anderen Weg. By your culture. Zum Beispiel durch deine Kultur. By your nationality. Durch deine Nationalität. By your education. Durch deine Bildung. By your environment. Durch dein Umfeld. By the experiences that you've gone through. Durch die Erfahrungen, die du im Leben gemacht hast. Maybe you don't know that. Vielleicht kennst du das nicht. All these things have conditioned you. Doch all diese Dinge, sie haben dich auf gewisser Weise gestaltet. That is why you look different from others. Deswegen schaust du anders als andere. That is why you act different from others. Deswegen handelst du auch anders als andere. And so Paul says that all these conditionings. Paulus sagt all diese Umstände und Gestaltungen, in which we have derived the sense of our identity, und zwar wodurch wir den Sinn unserer Identität gewonnen haben, can do nothing against the truth. Und zwar vermögen nichts gegen die Wahrheit. So the truth precede those conditions, those situations, those circumstances. Das bedeutet die Wahrheit ist vor diese Bedingungen, diese Umstände bzw. diesen Zuständen. So the truth, die Wahrheit also, is before birth. Es war ist sogar vor der menschlichen Geburt. And so we need to know the truth. Also brauchen wir die Wahrheit zu kennen. Because if we know the truth, denn wenn wir die Wahrheit kennen, then we will understand that the conditions are not us. Dann verstehen wir, dass die Zustände und Umstände, worin wir uns befinden, das sind wir nicht. And that those conditions cannot prevail against us. Und solche Zustände, Bedingungen und Umstände, sie können keinen Erfolg über uns haben. If on one condition, und zwar auf einer Bedingung hin, if we know the truth, 
wenn wir uns der Wahrheit bewusst machen. Not half the truth. Nicht wenn wir die Wahrheit besitzen. Now the truth shine through your mind. Also die Wahrheit leuchtet auf durch deine Gesinnung. But your tr the truth is not in your mind. Doch die Wahrheit befindet sich nicht in deiner Gesinnung. Your mind cannot contain the truth. Ja, deiner Gedankenwelt kann die Wahrheit an sich nicht fassen. That's why you should know the truth. Und das ist der Grund, warum du dir der Wahrheit bewusst machen sollst. Let's look at that truth here. Nun schauen wir uns diese Wahrheit an. Let's stay 2 Corinthians 13. Wir sind immer noch bei 2. Korinther 13. The verse number 5. Vers 5. The verse number 5. Paul says, examine yourselves, whether ye be in the faith. Hier sagt Paulus, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Prove your own selves. Hm? Mhm. Mhm. Untersucht euch. Know ye not that your own selves, how that Jesus Christ is in you, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Except ye be reprobates. Er sei denn, dass ihr etwa unbewährt seid. The truth is spelled here. Also die Wahrheit wurde hier uns hervorgehoben. Jesus Christ. Jesus Christus. Is in you. Gibt es in dir. This is the truth Paul is talking about. Aber von dieser Wahrheit redet Paulus. He says, if you don't make that examination. Also wenn du diese Untersuchung nicht durchmachst. Now this is subjective to each person. Also das ist persönlich und zwar zu jedem. You must make that examination for yourself. Du musst durch diese Prüfung für dich selbst durch. So that you can know. Damit du erkennst, that Jesus Christ is in you. Dass Jesus Christus in dir ist. Now this precede birth. Also genau das Jesus Christus in dir ist, das das steht vor deiner menschlichen Geburt. This precedes your condition. Das steht vor deiner menschlichen Umstand. This precede whatever you experience. Das steht vor deiner menschlichen Erfahrung. The fact that Jesus Christ is in you. Die Tatsache, dass Jesus Christus in dir gibt. Hallelujah. Amen. Now this is a great truth. Also das ist eine große Wahrheit. That each and each person, dass jede Person will have to wake up to. Und zwar also zu der jede Person wach werden muss. And this is what Jesus refers to as being born again. Und dieses Wachsein zu dieser Wahrheit, darauf nennt Jesus das von Neuem geboren sein. You can be lost in every condition you find yourself in. In jeder Bedingung, in jedem Zustand, du kannst dich da drin verlieren. Everything that is happening. Alles, was geschieht. Its purpose. Und zwar, der Zweck von dem Geschehen ist, is to capture you. Ist, dich gefangen zu nehmen. Into that activity damit du in dieser Aktivität des Geschehnisses bleibst. In which you are lost to who you are. Ja? Und in, der, in dem Geschehnis von diesem Aktivität bist du verloren zu dem, wer du bist. That's why the Bible always refers to those who doesn't know God as lost. Und das ist der Grund, warum die Bibel Bezug nimmt, und zwar auf diejenigen, die sich selbst in Christus nicht kennen, als verloren. And so the day that you awaken to the truth, doch der Tag, an dem du wach bist zu der Wahrheit, dass Christus in dir ist, you realize that Christ is in you. Dann stellst du fest, dass Jesus in dir ist. In Ephesians 1, the verse number 4, Epheser Brief 1, bitte aufschlagen, wir lesen Vers 4. Paul says, according as he had chosen us in him, before the foundation of the world. Denn hier heißt es, wie er, also sprich, wie, je, wie Gott uns in Christus auserwählt hat, und zwar vor Niederwurf der Welt. That we should be holy and without blame before him in love. Dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in der Liebe. 
So God chose us in Christ. Also Gott hat uns auserwählt in Christus. Before the foundation of the world. Und zwar vor dem Niederwurf der Welt. Before anything happens. Bevor überhaupt irgendetwas geschehen. Before any condition. Vor irgendwelche Be Bedingungen. Before you experience anything. Bevor du überhaupt irgendwas erlebt hast. Including birth. Sogar inklusive die Geburt, die menschliche Geburt. Before you were born from the womb of your mother. Also bevor du aus dem Mutterleib deines, deiner Mama rausgekommen bist. You were chosen. Du wurde schon auserwählt. In Christ. In Christus. And that is why Paul says there must come a time in each person's life. Und deshalb sprach Paulus, es muss eine Zeit geben in dem Leben eines jeden. Where you examine yourself. Wo du dich selbst prüfst. No, because your examination of your situations, of objects, of the world around you, the histories of your lineage will not bring you to yourself. He says you must make the examination of yourself. So he's calling you to a place of solitude, Amen. to a place of aloneness. When you may have con been confronted with issues of life, and you don't have any headway you come back to yourself and make an examination to find the truth and what is that truth christ is in you amen. when you wake up to that truth you are another man amen es ist wichtig hier zu verstehen dass es kommt eine zeit wo jeder sein selbst prüfen muss denn wenn man den umstand prüft man prüft den Zustand, man prüft die Bedingungen, man prüft alles, was geschieht und man findet nichts da drin. Paulus sagt, es ist, das ist die Zeit, wo man sich zurückzieht und zwar in die Stille und schaut sich selbst an. Nicht die Umstände, nicht warum, weshalb, wieso. Nein, 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 man guckt sich selbst an. Und zu diesem Ergebnis, sagte Paulus, kommt man, dass man in Christus ist. Deshalb, wenn man sich selbst prüft und man stellt fest, dass man in Christus ist, all die Umstände, die scheinbar, unüberwindbar, unerledigt sein sind, sie werden niederkommen. Halleluja. Amen. Christ Jesus, Christus Jesus, is in you. gibt es in dir. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So you are not just flesh and blood. Dementsprechend bist du nicht nur bloß Fleisch und Blut. You're not just a German. Du bist nicht nur bloß Deutscher. You're not just a rich man or a poor man. Du bist nicht nur bloß ein reicher Typ, ein armer Typ. Christ is in you. Christus gibt es in dir. This is the truth. Aber genau das ist die Wahrheit. That makes Paul to make this statement. Also die dafür sorgt, dass Paulus diese Aussage trifft. But we can do nothing against the truth. Und gegen diese Wahrheit können wir gar nichts. We can do nothing against the fact that Christ is in you. Gegen die Tatsache, dass Christus in dir ist, kannst du gar nichts tun. And so everything that we do, also alles was wir unternehmen, is for the fact that is für die Tatsache that Christ is in us. Dass Christus in uns ist. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so because of this, deshalb Jesus makes this famous um, uh, statement. Jesus hat diese berühmte Aussage getroffen. In John 8, the verse number 32. Das finden wir in Johannes 8, Vers 32. Jesus said, da sprach Jesus, And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Oh, you see, Jesus is very, very, you know, he, he holds on to the words used. Also, Jesus is sehr, sehr, und zwar empfindsam, was Worte angeht. He says, you shall know the truth. Denn hier heißt es, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Because the truth can only be known. Denn die Wahrheit kann nur gekannt werden. And the knowledge he's talking about. Und die Erkenntnis, wovon er hier redet. It's not conceptual. 
is kein Konzept. It is not an idea. Die Erkenntnis, wovon er hier redet, ist keine Idee. It's not a principle. Es ist kein Prinzip. It's a no win. Es ist ein Bewusstsein. It's a resting in the fact that that which the Bible says as respect to Jesus Christ is that he is in you. Nämlich, es ist diese Ruhe, beziehungsweise dieses Zurücklehnen an die Tatsache, beziehungsweise an die Aussage der Bibel, dass Christus in dir ist. And when you know that, Und wenn du das für dich, wenn du dir das bewusst machst, it makes you free. genau das macht dich frei. Free from what? Und zwar frei wovon? From the situations. Frei von den Umständen. From the conditioning. Frei von den Zuständen. From the situations. Frei von den Bedingungen. Because every condition, denn jeder Zustand, carries with it. Trägt mit sich a, a feeling, an emotion of lack and fear and incompleteness and so all these things can only be healed they can be solved when we know the truth und jeder umstand trägt mit sich ein gefühl des mangels ein gefühl der unvollständigkeit ein gefühl der angst doch dieses gefühl oder diese gefühle können erst verschwinden. Sie können erst geheilt werden, wenn man zu dieser Tatsache der Wahrheit, sprich Christus in dir, wenn man sich das bewusst macht. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So everything that you and I need. Also alles was du und ich benötigen. Everything that we will ever aspired unto. Also alles wonach du und ich streben zu sein. Its fulfillment, also the erfüllung von diesem, is in Christ. Gibt es in Christus. Now Christ is the encapsulation of everything that God has. Christus is die Verkörperung von allem was Christus was Gott hat. Everything that God has promised us. Alles was Gott der Menschheit verheißen hat. Its fulfillment is in Christ. Die Erfüllung davon, die gibt es in Christus. And so Paul said, also sprach Paulus, that Christ is in you. Dass Christus in dir ist. So everything that you will ever desire. Also alles, wonach du dich je sehen, also sehnen würdest. Is already in you right now. Die gibt es schon jetzt hier und jetzt in dir. This is the reason Jesus said, und das ist der Grund, warum Jesus sprach, it is advantageous for me to leave. Es ist euch nützlich, wenn ich gehe, so that I will send the spirit of the truth, damit ich den Geist von der Wahrheit schicke. So when the Holy Spirit comes upon us, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, as he is right now, so wie er schon ist, to open our eyes to this reality, um unsere Augen, die Augen unseres Herzens zu diesen Realitäten zu öffnen, that every fulfillment, das alles an Erfüllung, every goodness, das alles an Güte, every power, das alles an Macht, is already in you. Die gibt es schon in dir. You are more than you can imagine. Also du bist viel mehr als was du je vorstellen kannst. The story of the truth, die Geschichte der Wahrheit, is your story. Ist deine Geschichte. Whatever the, the, the truth overcame, was auch immer die Wahrheit überwunden hat, it is a pointer. Das ist ein Zeichen, to tell you that in your condition, um dir zu vermitteln, dass in deiner Situation, in your difficulties, in deiner Schwierigkeit, in your adversity, in deinem, ich sag mal so, in deinem Besorgnis, you will not fail. Versagst du nie, if you know the truth. Wenn du dir nur die Wahrheit bewusst machst, if the truth didn't fail. Wenn die Wahrheit nicht versagt hat, you cannot fail. Da kannst du nicht versagen. Because the truth is in Christ. Denn die Wahrheit ist in Christus. 
Ephesians 4, the verse 21. Das finden wir in Epheser 4, Vers 21. Jesus Christ, Jesus Christus, is the truth. Er ist die Wahrheit. And so Christ Jesus, also Christus Jesus, is in you. Gibt es in dir. Halleluja. Amen. 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 Now this is beyond information, also, people of God. For God is that it's mehr als bloße Information. Because if you don't know this, then when you das nicht kennst. Paul says you will be a reprobate. Paulus sagt, dann wirst du jemand, der und zwar der von der Sache getrennt ist. You see, a reprobate, also ein getrennter, is a person who is rejected by God. Ist ein Person, die von Gott abgelehnt ist. And beyond hope of salvation. Und zwar nicht nur abgelehnt, sondern wirklich aller Hoffnung der Wiederherstellung, der Wiedervereinigung verloren gegangen That's ist. Why Paul used that word. Genau deswegen hat Paulus diesen Begriff verwendet. In, in the verse number 5 of first, uh, second Corinthians 13. Nämlich im Vers 5 von 2. Korinther 13. It says, if you don't examine yourself to know that Christ is in you, you are a reprobate. In other words, you are a person that has been rejected by God and you are beyond the hope of salvation. You see, many people, you see, even though they accept Jesus, Jesus Christ, but behind their mind, they still have a feeling that God has rejected them. This is because of the experiences they go. This is because of the habit that they cannot tame. This is because they cannot really walk out of a certain situation which people have termed the standard of morality. And that is the issues why people even though they profess to be Christians but they walk with that mentality with that feeling with that awareness that they are rejected by God and so the only solution the solution to this is for you to know with every assurance with every exactness with every discernment that Christ is in you Amen. when you know that that rejection That sense of rejection collapses Amen. and you walk into oneness with God. And nothing shakes you on earth. No Amen. condition shakes you on earth Hallelujah. because you know who you are. Amen. 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 Wenn wir äh, 2. Korinther 3, Vers 5 anschauen, hier heißt es, wenn man sich selbst nicht prüft, dann ist man unbewährt. Dann ist man, ich sag mal so, abgestoßen. Unbewährt bedeutet, dass man ist von Gott abgelehnt und es gibt keine Hoffnung, wieder hergestellt zu sein. Es gibt keine Hoffnung, wieder vereint zu sein. Es gibt manche Leute, sie haben zwar Jesus angenommen, doch im Hinterkopf ein, sage ich mal so, ein, ein, ein murmelndes Gefühl, was sie haben, ist das, naja, ich bin ja abgelehnt. Ich bin ja nicht akzeptiert aufgrund dessen, was sie mal getan oder nicht getan haben. Aufgrund dessen, was sie erlebt haben, aufgrund dessen, was irgendjemand ihnen oder was sie irgendjemand mal angetan haben. Und aufgrund der moralischen Standards der Welt, des moralischen Standards der Welt, sagen sie, na ja, ich weiß ja nicht, ob Gott mich akzeptiert. Ja? Sprich, man schreit Halleluja in der Kirche, aber man weint zu Hause. Doch der Punkt ist, dass es ist Zeit, dass man zu dem, zu diesem Wahrnehmung, zu diesem Bewusstsein kommt, dass ich bin in Christus angenommen. Ich bin, also Christus hat mich angenommen. Ich bin in Christus. Christus ist in mir und ich bin in ihm. Der Punkt ist, wenn ich zu diesem, zu dieser Wahrnehmung komme, all diese Vorurteile, all dieses mummende Gefühle, all diese Gedanken, die einem prägen und plagen, alle schlaflose Nächte verschwinden. Warum? Weil diese Zusicherung, weil dieses, ich sag mal so, weil, weil diese Zuversicht da ist, dass ich angenommen bin. Ich bin in der Liebe angenommen und ich bin tadellos angenommen. Und deshalb ist es wichtig, dass jeder Mensch nicht nur die Umstände prüft, sondern sich selbst prüft. Und zwar zu erkennen, oh, oh. dass Christus in mir ist. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. You see, at times some, you know, Christians, when they hear this message, manchmal, wenn manche Christen solche Botschaften hören, it sounds as if it is a new thing. Also, das hört sich so an, als wäre das die neue Welle. No. Nein. This is the gospel. Das ist das Evangelium. In Christ, in Christus, you complete. 
bist du vollständig. Because the problem is that denn das Problem ist folgendes. The gospel is presented das Evangelium wird vorgestellt on the premise of you seeking to become complete to become perfect to become fulfilled but that is not the essence of the gospel the essence of the gospel is to reveal the message is to reveal your completeness is to reveal your fulfillment is to reveal your sufficiency Amen. but that sufficiency is not in the man flesh and blood that sufficiency is in the true essence of you which is Christ in you you see when I look at you I'm looking at the mask but behind the mask is the face of God hmm. so you need to take off the mask hmm. so that the Christ which you are can then be visible. Come This on. is what Paul is preaching. He says, take off the mask so that the God which is in you, in you, in you, will then be expressed in this world. Amen. And that is what we are emphasizing. So because when we talk of satisfaction, fulfillment, completeness, perfection, we are not talking about flesh and blood that you see yourself to. We are not talking about the conditioning that the world has made you to be. We are talking about the fact that Paul says Christ is in you. So there is a facet that covers the Christ. But when you know that, you will laugh through that facet. Amen? Amen. Because you know, you have discovered who you are. Amen. Es ist wichtig hierbei zu verstehen, dass viele Christen kriegen das Evangelium so vorgestellt. Nämlich, dass das Evangelium deutet an, dass man sollte nach etwas streben. Ja, man wird irgendwann mal vervollständig sein. Man wird irgendwann mal zufrieden sein. Man wird irgendwann mal, ich sage es in meinen Worten, gesegnet sein. Doch der Punkt ist, das Evangelium ist keine Information über das, was du werden wirst. Mhm. Das Evangelium ist die Offenbarung dessen, was du jetzt schon bist. Zum Beispiel, dass du jetzt schon gesegnet bist. Dass, du jetzt schon, dass, es, dass das Wohlergehen hier und jetzt ist. Jeder Mensch, die auf die Erden wandelt, man neigt dazu erstmal, ich sag's in meinen Worten, das Äußerliche zu gucken. Ja, das ist, das ist die sogenannte, das ist die sogenannte Maske des Menschen. Doch Paulus zeigt uns, es ist an der Zeit, weit hinter der Maske zu gucken, nämlich die Maske fallen zu lassen, damit Christus, dein wirkliches Du, sichtbar ist. Und was geschieht? Es ist wichtig, dass man wirklich hinter der, dieses Menschsein, hinter dem Fleisch und Blut guckt. Denn warum? Wenn man sich Christus bewusst macht, das bedeutet, man geht hinter dem, hinter dem Aussehen, hinter der Hautfarbe, der Bildung und dem Status. Man geht dahinter mhm. und man entdeckt, dass man in Christus ist. Und nicht nur das, wenn ich entdecke, dass ich in Christus bin, dann fange ich an und zwar aus dem Christus, der ich bin, und zwar auf die menschliche Ebene zu agieren. Das heißt, ich fange aus Christus, der ich bin, zu denken, zu fühlen, zu und zwar aus der Grundlage, dass, Christ, dass in Christus bin ich vollständig. In Christus bin ich und zwar vollkommen. In Christus bin ich wertvoll. In Christus bin ich wer. Ich muss nicht erst einen Doktortitel haben, um wer zu sein. Nein, 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 nein. In Christus bin ich schon wer. Das heißt, wenn ich nach einem Doktortitel gehe, gehe ich nach dem, was ich schon bin. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn man nun, so wie Paulus hier beschreibt, dass man die Fassade loslässt und aus dem, aus dem Bewusstsein Christus in dir ergreift und agiert. Halleluja. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr Jesus. Ooh. Halleluja. John 18, from the verse number 36. Johannes Evangelium 18, bitte aufschlagen. Wir lesen für 36. John 18, 36. Johannes 18, 36. Now Jesus has been interviewed. Also hier wird Jesus und zwar interviewed. He's under scrutiny. Ja, er wird hier <lacht> wirklich in die Mange genommen. Ja, man, man fühlt ihn an den Zahn. Now, you see, Pointes Pilates, you know, stands for the appearance world. It stands for the conditioning of the world. Also Pontius Pilatus, er steht und zwar für die Erscheinungswelt, für die Welt, die man sichtbar It stands, it stands for poverty. It stands for everything that you can... Just imagine, just allow your, your imaginative 
faculties to go wild. And then, you know, you look at Pointer's Pilot as that which confronts every human being. Ja, also lass deiner Fantasie einfach wirklich ein bisschen mehr Raum. Da kannst du dir alles Mögliche vorstellen unter Pontius Pilatus. Er steht für Armut, für Umstände, er steht für alles. Und das wird nun Christus in die Mangel nehmen. So every one of us, also jeder von uns, we are confronted with our own Pontius Pilate. Wir sind konfrontiert mit unserem eigenen Pontius Pilatus. And so here is the embodiment of the truth. So, hier sieht man die Verkörperung der Wahrheit. And so the appearance world want to scrutinize it to find fault in him. Also die Erscheinungswelt will nun die Wahrheit und zwar in die Mangel nehmen, an den Zahn fühlen, um Schuld zu finden. Amen. Amen. Come on, tell somebody you are under examination, man. Sag dir mal, du wirst geprüft. <laughs> every day, every moment. Und zwar zu jeder Zeit und jeden Augenblick. Amen. Amen. Every man on earth, jeder Mensch auf Erden, is standing on the the dock of of justice. You know, the, when you are in the court, the place of witness. You, every one of us, we are standing there, and the judge, which is the world, the outward appearance, the circumstances. You see, the the fact that you don't have a money is that pointless pilot that on, is on, confronting on. you on, and he examine you to know what you will respond. Amen. Also, du musst dir mal so vorstellen, jeder Mensch ist im Gerichtssaal. Ja? Und da sind ja, ne, sind ja Menschen, die dann halt urteilen, beziehungsweise der Richter ist auch da. Aber wer ist denn der Richter in diesem Fall? Es ist die Welt. Es ist das Minus auf deinem Konto. Es ist die, ich sag mal so, die Auto, ich sag mal so, die Ratenzahlung der Aut des Autos, die du noch nicht bezahlt hast. Es ist die Miete. Ja, es ist der Verwalter, der auf sein Geld wartet. Es sind die Umstände. Wenn du mal in die Tasche greifst, was du nicht einkaufen kannst, obwohl der Wagen voll ist, genau das fragt dich an. Was hast du nun zu diesem Umstand zu sagen? Amen. Amen. Even the weather. Sogar das Wetter. Is the point is Pilate. Ja, ist Pontius Pilatus. When you wake up and you look, ah, oh, heute ist ein Flash. <lacht> <lacht> also das braucht keiner Übersetzung. Halleluja. Amen. So everything is putting you under examination. Also alles, was du durchmachst, stellt dich und zwar vor Gericht. But look at what the truth sees. Doch schau dir mal die Aussage der Wahrheit und zwar zu den Anschuldigungen der Welt an. This is your response. Und das soll deine Reaktion you sein. Are of the truth. Denn du bist aus der Wahrheit. He said, my kingdom is not of this world. Denn die Aussage der Wahrheit lautet, mein Reich ist nicht von dieser Welt. This should be your response every moment. Und zwar jeder Augenblick soll das deine Antwort sein. My kingdom is not of this world. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. This world is different to my kingdom. Also diese Welt agiert anders als mein Reich. Because in my kingdom we don't change. Denn in meinem Reich ändern wir uns nie. So today may be different. Von heute, yesterday, heute mag ja anders sein als gestern. But I'm not of that kingdom. Doch ich bin nicht aus dem verändernden Reich. Because in the world, denn in der Welt, listen, hört mir zu. Things appear. Dinge erscheinen. As they appear, und so wie die Dinge erscheinen, they also disappear. So verschwinden sie gleichermaßen. As they come, so wie sie kommen, that is how they go. Genau so gehen sie. Amen. 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 Mhm. Genau. Halleluja. Amen. That is the world. Aber genau das ist die Welt. But my kingdom. Doch mein Reich is not of this world. Ist nicht aus dieser Welt. Halleluja. Amen. It says if my kingdom were of this world, then would my servants fight. Denn wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft. That I should not be delivered to the Jews. Damit ich den Juden nicht überliefert würde. But now is my kingdom not from hence. Aber jetzt ist mein Reich nicht von hier. <laughs> point as by a um, point and um, Pilate therefore said unto him. Da sprach Pilatus zu ihm. Are thou a king then? Also bist du doch ein König? Halleluja. Amen. Are you a king? Bist du nun König? This is the question that your circumstances ask you. 
Also das ist die Frage, die deine Umstände dir stellen. Every situation that stands before you, jegliche Situation, die vor dir ist, is asking you just this simple question. Sie fragen dich diese einfache Frage. Are you a king? Bist du König? You know what a king is? Weißt du, was ein König ist? A king, ein König, is a person, ist eine Person, that preeminent a thing, die wirklich vor einer Sache steht. You see, a king, ein ein König. You know, when someone is born, when a king is born, wenn ein König geboren wird, it's not during his birth that he is a king. <laughs> also es sein, also sag mal so, das König sein geschieht nicht erst bei seiner Geburt. So it's not by birth. Also König sein geschieht nicht durch Geburt. Before he was born, bevor er geboren wurde, is a king. Wurde er schon König? Look at William. Schau Just dir mal. Take this simple example. Ja, schau dir mal unser, ja, unser körperlichen Königreich in England. William in, in England. Before this guy was born, also bevor er körperlich erschienen ist, he's a king of England. Wurde er schon, ich sag mal so, ich sag mal so geehrt. No voting. Ja, also man hat nicht also man hat nicht gewählt No oder? matter what the situation of England changes. Also egal welche Umstand in England sich ändert, the guy is a king. Der Typ ist immer noch ja, königlich. Halleluja. Amen. And so this is this is the power of a king. Aber genau das ist die Kraft eines Königs. And so what the Bible is telling us? Also was die Bibel uns hier erläutert, is that before any situation, nämlich vor irgendwelche Situationen, you do You have the preeminence. In other words, you are before that situation. Ja, du stehst jedem Situation vor. So don't be surprised by how condition change. Also lass dich nicht überraschen oder über also wirke nicht überrascht, so wie die Umstände sich ändern. No, don't Nein. be surprised. Also sei nicht überrascht. This is the nature of the world. Das ist die Natur, das ist die Art und Weise der Welt. And so that condition also diese Bedingung is asking you a question. Stell dir eine Frage. Are you before me? Ja, stehst du mir vor? Are you above me? Also bist du über mich? I, do you have the power over me? Hast du Kraft über mich? Halleluja. Amen. That's what poverty is telling you. Aber genau das ist die Frage, die die Armut dir stellt. And that's what the symptom is trying to tell you. Aber genau das fragt dich die Symptome deines Körpers. He wants to know who you are. Sie möchten wissen, wer bist du? And if you don't know who you are, doch wenn du selber nicht erkennst, wer du say, bist, I am poor. Was sagst du? Dann antwortest du entsprechend der Situation. Ich bin arm. You fall. Und so hast du versagt. But when you know who you are, doch wenn du erkennst, wer du bist, and this is what um, Jesus said. Und genau hier sehen wir die Antwort Jesus. It is thou sayest that I am a king. Jesus antwortete, du sagst es, dass ich König bin. You said I am before. Ja, du sagst, dass ich vorstehe. Amen. Amen. I am before you, Pilate. Also vor dir, Pilatus, stehe ich. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. He says I am. Ich bin. A king. König. Then he said to this end was I born. Und zwar hierzu bin ich geboren. He says, I was born to this reason. Ich bin dazu geboren. Then he continues, for this cause came I into the world. Und dazu in die Welt gekommen. That I should bear witness unto the truth. Dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Amen. Amen. So the king came into this world. Also der König kam in die Welt hinein. To bear witness of the truth. Um Zeugnis über die Wahrheit zu geben. This is our position. Aber genau das ist unsere jetzige Jesus Stellung. Jesus is revealing to you and I. Also Jesus zeigt dir und mir. Our preeminence. Und zwar unsere Vorstehung, unser Vorstand. Sein. Our power above the situations of the world. Unsere Macht über die Situationen der Welt. A king has authority. Ein König hat Vollmacht. And he says for this cause. Und es heißt hierzu. I was born into the world. Wurde ich in die Welt hineingeboren. To do what? Um was zu tun? To bear witness of the truth. Um der Wahrheit zu bezeugen. To bear witness to the fact that Christ is in you. Um Zeugnis zu geben zur Tatsache, dass Christus in dir ist. Halleluja. Amen. 
You are here to bear witness. Also du bist hier um zu bezeugen. <laughs> you are a witness. Du bist Zeuge. Now remember I told you that you are standing before a court. Bitte denk dran, ich habe dir schon gesagt, dass du im Gerichtssaal stehst. Amen. Amen. You are standing and you are giving witness. Du stehst und du bezeugst. So but what are you witnesses of? Doch zu also Zeugen zu was bist du? Of the truth. Und zwar Zeugen zur Wahrheit. So every situation. Also jegliche Situation. Every condition that comes against you. Jeglichen Zustand, was dir entgegensteht. You stand to witness against it. Und zwar du stehst, um Zeugen zu geben gegen diesen Umstand. Unto the truth. Und zwar zur Wahrheit hin. Halleluja. Amen. I am before the situation. Ich stehe der Situation vor. I am above the situation. Ich stehe über der Situation. Glory be to God. Ehre sei Gott. And that is why Paul makes that statement. Und das ist der Grund, warum Paulus die Aussage getroffen hat. We can hat. do nothing against the truth. Gegen die Wahrheit vermögen wir nichts. Why? Nicht. Because the truth is standing before the justice of the world, the justice of the appearance world, the things that appear and disappear. They are actually judging you and trying to find out fault in you but what does the truth does the truth has come or you have come here to witness of the truth mm -hmm. and so you stand on the fact that Christ is in you mm -hmm. so there is nothing lacking there is nothing broken mm -hmm. in you because the truth is complete oh, and perfect amen so wie wir vorhin gesagt haben die wahrheit und zwar steht vor einem Gericht und wird angeklagt und wird angeschuldigt. Ja, die Welt bombardiert der Wahrheit mit allen Anschuldigungen. Doch du an dieser Stelle der Wahrheit, was hast du zu sagen? Du bezeugst der Wahrheit. Du bezeugst, dass Christus in dir ist. Das heißt, du hältst deine Stellung inne. Und zwar so lange, bis all diese falschen Aussagen All dieses Erzählen, was du nicht bist, bis sie alle ablassen. Bis du letztendlich alleine stehst und sagst, aha, wo sind die denn alle? Niemand ist da. Warum? Weil die Wahrheit allem bevorsteht und die Wahrheit allem überwindet. Amen. Amen. You see, so Jesus says, everyone that is of the truth, hear it my voice. Und da hat Jesus gesagt, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Halleluja. Amen. We don't hear the voice of uh, uh, Pontius Pilate. Also wir hören nicht die Stimme von Pontius Pilatus. We don't hear the voice of the situation. Wir hören nicht die Stimme der Situation. We don't hear the voice of the pandemic. Wir hören nicht die Stimme, ich sag's in meinen Worten von Corona. We hear the voice of truth. Wir, hier, wir hören die Stimme der Wahrheit. I am unbeatable. Ich bin unschlagbar. Ooh, Halleluja. Amen. Christ in me. Christus in mir. That's why Paul says it is an examination, man. Und deswegen hat Paulus gesagt, es ist eine Prüfung. It is something that you contemplatively get into and comes into that awareness. Es ist etwas, was du mit Stille hineinkommst und du bleibst in dieser Stille, bis dir bewusst ist, wer du bist. Pointus Pilate says, okay, unto him, he said, what is truth? The verse 38. Vers 38. Also Pilatus hört mit seiner Frage rein nicht auf. Also die nächste Frage, was ist Wahrheit? And when he had said this, he went out again unto the Jews and said unto them, I find in him no fault at all. Als Pilatus dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Amen. Amen. Halleluja. Amen. You see? Seht ihr das? It says he find in the truth no fault. Pilatus hat in an der Wahrheit keine Schuld gefunden. There is no condemnation. There is nothing Halleluja. condemnable Halleluja. in the truth. There Halleluja. is no fault in the truth. That is why nothing can stand against the Amen. truth. So what is our calling? What is our purpose on earth? Our purpose is simple to find the truth. And what is that truth? Christ is in you. Amen. When you know that, you know that condemnation has nothing to do with you. Halleluja. Why? Because the things 
that you may have done, they are condemnable actions. They are things that haunt you. They are things that you yourself are not proud of. But the day you wake up to the truth, those things cease to be the objects which defines your identity. Oh, you stop from identifying yourself to those history. Hallelujah. You stop from identifying yourself from to those experience because you have discovered the truth which is your true essence before you were born uh -huh. and therefore the painter's pilot the things of the world will find no fault in you Amen. hallelujah hallelujah es ist wichtig hier zu erkennen dass die anklage der welt hat bei der wahrheit keine schuld gefunden das bedeutet wenn du dich wenn du dir bewusst machst, dass Christus in dir ist, all die Anschuldigung, all die Umstände, all das, was dich bisher angeklagt haben, was von dir eine Antwort erwarten, sie werden verschwinden. Und zwar mit, der, mit dem Vermerk, bei dir ist keine Schuld zu finden. Das heißt, du bist tadellos. Das heißt, du bist in der Liebe. Und deshalb ist es wichtig, auch hierbei zu begreifen, dass so wie Pontius Pilatus die Situation der Welt, die Umstände, die Zustände der Welt darstellt, ja, in all diesen Umständen, und manche Dinge haben wir sogar getan. Manche Dinge habe ich getan. Manche Dinge habe ich die Schuld davon getragen. Weil menschlich gesprochen, ich habe es getan. Und deswegen hat mich das gequält und schlaflose Nächte und Sorgen und so weiter. Doch an dem Tag, an jenem Tag, wo ich wach werde zu der Wahrheit, an jenem Tag, wo ich wach werde, dass Christus in mir ist und ich nehme diese Wahrheit an. Was passiert denn da? An dem Tag hört die schlaflose Nächte auf. Denn warum? Ich halte Christus fest, bedeutet, ich lasse alle anderen los. Ich lasse die Schuldgefühle los. Dinge, die ich getan habe, die lasse ich los. Dinge, die in mein, ich sag mal so, in mein, Be in mein in meinem Denken und in meinem Fühl gehaust an dem Tag ziehen sie aus. Denn warum? Christus ist nun der Fokus. Also Christus ist nun der Fokus meines Daseins. Er ist nun die Wahrheit. Und was geschieht denn mit mir? Dann verändert sich all diese Umstände. Dann verändern sich. Denn ein nach dem anderen, Schuldgefühle, Verdammnis und alles, was mich bis jetzt gequält hat, die lassen mich los. Denn warum? Meine Entscheidung steht fest. Christus ist in mir und das nehme ich wahr. Halleluja. Amen. Let's look at an example and then we will close. Wir schauen uns ein Beispiel an und dann schließen wir. You know, um, the person who wrote this, I mean, um, uh, um, the Apostle Paul. Also die Person, die das geschrieben hat, Apostel Paulus. The verse number 16 of Acts 24. Vers 16 von Apostelgeschichte 24. Acts 24, the verse 16. Apostelgeschichte 24, Vers 16. Es ist, and, and hearing do I exercise myself to have always a conscience void of offense towards God and towards men. Darum übe ich mich auch alle Zeit ein Gewissen ohne Anstoß zu haben vor Gott und den Menschen. Amen. Amen. Now this is Paul. Also das ist die Aussage Paulus. The Bible records of his life even before his conversion. Die Bibel berichtet über sein Leben sogar vor seiner Wiedergeburt. The things that he did. Dinge, die er getan hat. The experiences that he went through, Erfahrung, die er gesammelt hat, until the day the light comes to him. Doch bis zu jenem Tag, wo ihm das Licht widerfahren ist, he refused to be identified to that Paul. Und dann weigerte er sich, nämlich mit diesem Saulus zu identifizieren. He discovered that the truth has always been with him. Er entdeckte, dass die Wahrheit immer bei ihm war. But was clouded by different things. Doch diese Wahrheit, die, also diese Wahrheit, die bei ihm war, wurde bewölkt, wurde bedeckt durch verschiedene Dinge. 
Amen. Amen. This is true with each and every one of us. Und das ist wahr und zwar bei jedem von uns. And so we're preaching the gospel to you. Also predigen wir das Evangelium euch, so that you don't hold on to your past. Damit du deine Vergangenheit nicht festhält. So that you don't hold on to the conditioning that lives has mold you to be. Damit du nicht die Gestaltungen vom Leben und vom Lebenserfahrung festhältst. In Christ, in Christus, you are forgiven. Is dir vergeben worden. He has taken that old you away. Er hat dieses alte du weggenommen. And so when you discover your true self, also wenn du dein wahres Selbst entdeckst, which is Christ, und das ist Christus, in you, in dir, a new life begins. Was geschieht mit dir? Ein neues Leben. A new day begins. Ein neuer Tag beginnt. It is not only in a particular day. Also ein neuer Tag. So wie die Bibel das beschreibt, ist nicht so wie der körperliche Tag, so wie wir kennen. No. Nein. Every day. Jeden Tag. Is a new day. Ist ein neuer Tag. Halleluja. Amen. Because eternity hasn't got is not is not um, uh, framed by the chronos the chronos time, you know, second hours, minute, you know, second minutes, hours and days. No. In the in the eternal um workings of god Amen. every day is now is always in the now Amen. so you can begin right now Amen. right now hallelujah Amen. Amen. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass die Zeit bei Gott ist nicht so, wie wir die Zeit messen. Zu sagen, okay, 60 Sekunden, eine Minute, 60 Minuten, eine Stunde und so weiter. Bei Gott ist es nicht so. Denn Gott ist ewiglich. Das bedeutet, jeden Tag ist jetzt bei Gott. Das heißt, jeden Tag ist neu. Das bedeutet für dich, du kannst hier und jetzt neu beginnen. Amen. Amen. The verse 1 of uh, Acts 23. Also Vers 1 von Apostelgeschichte 23. Look at Paul. Let's just finish with these examples. Also schaut euch mal Paul, Paulus an. Wir möchten sein, mit seinem Beispiel also zu Ende kommen. He says, And Paul, earnestly beholding the council, said, Men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day. Paulus aber blickte den Hohen Rat fest an und sprach, ihr Brüder, ich bin mit allem guten Gewissen vor Gott gewandelt bis auf diesen Tag. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So this is, these are the testimonies that Paul is, is, is bringing out to substantiate this truth. Also das sind die Zeugnisse, die Paulus hervorhebt, damit diese Wahrheit wirklich greifbar ist für jeden von uns. See, Paul said, I own no man anything. Ha? Paulus behauptet, niemandem etwas zu schulden. My conscience is clear. Mein Gewissen ist rein. Now look at Paul. Also ist Paulus. No, he's the last person to say that. Also Paulus und zwar mit dem vorigen Namen, er ist der letzte Person, also die letzte Person, die sowas behaupten kann. How do they call somebody who forgets? So Paul, you forgotten everything you've done? Also Paulus, hattest du eine Amnesie oder so? <laughs> you were there, a witness in the killing of Stephen. Ja, in Apostelgeschichte 8, also ein paar Kapitel zuvor, hat er bezeugt, wie Stephanus gesteinigt wurde. You are the mastermind of the persecution of the church. Ja? Er war das Gehirn hinter der Verfolgung der Christen. But there was a day. Doch es gab ein, einen Tag. He woke up. Oh, wo er wach geworden and ist. Realized und stellte fest, that he is of the truth. Nämlich, dass er aus der Wahrheit ist. And all that he wear. Und alles, also worin er sich geübt hat, bis dahin. He he was. Alles, was er dachte, er wäre das. All that he did, based of that man that he thought he was. All das, was er getan hat, basierend auf diese angenommenen Menschen, den er dachte, er wäre, became nothing. Wurde nichts. That man died. Ja, Saulus starb. That man was buried. Staulus, Saulus wurde beerdigt. And a new man rose from the grave. Nun, einen neuen Menschen ist aus dem Grabe hervorgekommen. That is why his message. Das ist der Grund, warum seine Botschaft is straightforward. Ist wirklich 
klar und deutlich. He didn't say Jesus Christ died on the cross. Er hat nicht gesagt, Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. That is true. Das stimmt. But Paul saw it differently. Doch Paulus sah das anders. He says, ah, <laughs> and Jesus, we died on the cross. Jesus und ich, wir sind gemeinsam am Kreuz gestorben. Religion will say he died. Die Religion wird sagen, naja, er ist gestorben. And they still live the same life. Und sie führen immer noch dasselbe Leben. No. Nein. You died. Du bist gestorben. When he died. Als er starb. You were buried. Du wurdest beerdigt. When he was buried. Als er begraben wurde. You rose from the dead. Ist aus den Toten auferweckt. As him. So wie er. Where is the old you? So wo ist das alte du? Why are you living in the past anymore? Warum lebst du immer noch in der Vergangenheit? You are not what you think. Du bist nicht das, wofür du dich hältst. You are the truth. Du bist die Wahrheit. Glory be to God. Ehre sei Gott. And when you know that, und wenn du diese Wahrheit kennst, du bist hier auf Erden, dann bist du auf Erden, to witness of the truth. um die Wahrheit zu bezeugen. And so nothing, also nichts, can stand against the truth, kann etwas gegen die Wahrheit tun, but for the truth, sondern nur für die Wahrheit. Because you are for the truth. Denn warum? Du bist ja für die Wahrheit. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Father. Hab Dank, Vater. So nothing, nichts, also, of this world. Von dieser Welt is able to overcome you. Ist in der Lage dich zu überwinden. Today, heute, we have present to you your story. Wir haben dir deine Geschichte vorgestellt. We have present to you your position. Wir haben dir deine Stellung vorgestellt. We have revealed to you your kingdom. Wir haben dir dein Reich vorgestellt. You precede your condition. Also du stehst deiner Bedingung, also deiner Zustände vor. You precede your circumstances. Du stehst deinen Zustand, also deine Umständen vor. There is no king without authority. Es gibt keinen König ohne Vollmacht. There is no king without power. Es gibt keinen König ohne Macht. Your words. Deine Worte is a law. Ist wirklich Gesetz. Whatever you say. Was auch immer du aus silence any condition. Und zwar das 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 sorgt dafür, dass alle Bestimmungen, alle Umstände stillschweigen. That's why you don't hear the king speak often. Und das ist der Grund auch in dem menschlichen Bereich, dass der König nicht so oft spricht. Have you noticed that? Habt ihr das gemerkt? Because whatever they say, denn was auch immer sie sagen, is a law, is ein Gesetz. That's why when they go out, they don't talk. Und das ist scheinen. Sie plappern nicht daher. At times they even write to them what to say. Manchmal muss man sogar ihnen vorschlagen schriftlich, was sie zu sagen haben. But we have kings around. Doch wir, doch wir haben großartige Königinnen und Könige. Just walking around talking anything ja? coming out of their mind. Und sie laufen umher und ich sag's mal anders, also nicht nur umherlaufen, sie, par sie also sie parodieren sich auf Facebook und YouTube und labern Blödsinn. Ah? Huh? Mhm. And this guy has created us also a platform of gossiping, you know, <laughs> called Facebook. You just say whatever. This is wonderful. It's good. But be careful. You are a king. Whatever you say, you are conditioning your world. Whatever you say, you are responding to your condition and to your circumstances. That is why the Bible says that when we stand before the magistrate, this is Jesus. He says, don't think of what you will say. For the Father which is in you knows what you will answer. So you are a man coming from another kingdom. And so you walk with a sober mind. Amen. You walk always present to know what to answer when you are challenged. And so that is why a Christian, a man that has accepted his statue as being in Christ, always walk with this soberness, Amen. with this alertness, with this watchfulness, because he knows that his response will determine what will happen to him. And so Amen. he wants to create a reality which is conformity to his kingdom. So Amen. his words and his speaking becomes something that he becomes so watchful of. Amen. So that is my, my prayer for you and every one of us that is listening to Amen. us. Be careful. You are a king. Amen. And whatever you say will always come to pass. Halleluja. Von hinten angefangen. Also ich möchte euch allen einfach nochmal mit, also ich flehe euch allen an und euch einfach nochmal mitgeben, dass achtet bitte auf das, was ihr sagt. Auch unsere Zuschauer auf Facebook und so. Achtet bitte auf das, denn warum? In Christus seid ihr Königinnen und Könige. Das, was ihr mit eurem Mund aussagt, das ist Gesetz. Sprich, das geschieht. Es ist wichtig für uns alle zu erkennen, dass 
ich meine, wir, wir danken dem Herrn für Facebook, für, für, für YouTube und all diese sozialen Medien. Doch ich, ich, fang, ich benutze mich als Beispiel, ich als Christ und du als Christin, es ist wichtig, dass wir unsere Worte auswählen dass wir unsere Worte bedenken. Denn warum? Bedenken in welchem Sinn? Im Sinne von, sei doch in deinem Reich. Du bist nicht aus dieser Welt. Ich bin nicht aus dieser, aus dieser Welt. Und von daher, es steht uns nicht zu. Es ist uns nicht, nicht, ich sag mal so, angebracht, wirklich einfach auf die sozialen Medien zu gehen und zu plappern wie jeder andere. Ja, und einfach, ja, ich fühle mich so, also laber ich genauso wie jeder andere. Nein, du bist nicht aus diesem König. Deshalb verhältst du dich auch nicht so, sondern mache dir Christus bewusst und aus Christus, der du bist, lass Christus deine Worte wählen. Rede die Worte Christi, die aus deinem Innern kommen. Denn warum, wenn du dich so verhältst, so bist du auch in der Lage, nämlich deinen Umstand zu beherrschen. So wie Pastor vorhin gesagt hat, es gibt keine Königin oder kein König ohne Vollmacht. Und deine Vollmacht sind deine Worte. Das heißt, wenn du deine Worte gedacht auswählst, was geschieht? Du bist Herrin und du bist Herr der Lage. Doch wenn du laberst wie jeder andere, dann wunder dich nicht, dass das, was jedem widerfährt, dich, also dir auch widerfährt. Thank you, Father. Hab Dank, Vater. Oh, Halleluja. Halleluja. Just lift up your hands. Nun erhebe bitte deine Hände. You've known the truth. Du hast die Wahrheit nun gekannt. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr Jesus. Oh, glory be to Ehre God. sei dem Herrn. Thank you, Father. Hab Dank, Vater. 